dòng sinh hóa quá dị đôi mắt nàng nhắm kính chai nước biển màu trắng đục có hòa mấy ống thuốc truyền vào cánh tay bên phải thân người hiếu vi rời rẽ bất động không còn đớn đau như mấy tuần trước mà còn phân biệt được mùi hôi của bàn chân người con gái nằm cạnh bên mình thỉnh thoảng cô ta cửa quậy đụng vào vai nàng hiếu vi quen luôn cái mùi nồng nặc khó chịu mùi hăng hắc cay cay trong căn phòng hóa trị liệu này thật khó tìm thấy một nơi nào khác của chốn trần gian giống như nơi đây có một căn lầu ở tầng 2 thật lạ lùng chứa đầy những con người cùng giống cái chịu cùng một cảnh ngộ có cùng những mơ ước đang lụi tàn họ sắp rơi tuột vào thế giới bên kia từ lối đi chính giữa nhìn thấy được những căn phòng nhỏ hai bên chứa mấy chiếc giường con trên mỗi chiếc hai ba người khô héo nằm chung nhau để được truyền dịch một dòng sinh hóa trắng đục hòa lẫn vài loại thuốc đặc biệt chảy vào máu hầu mong kéo dài kiếp người thêm đôi chút với đời những con người đã được bác sĩ cắt bỏ một vài bộ phận bị ung bướu chết người những căn bệnh ung thư trên những bộ phận khác nhau tự nó đã tỏa ra những mùi vị khác nhau thêm cái mùi khác biệt từ người phụ nữ cộng thêm vào đó các loại hóa chất đặc biệt này bốc lên trong không khí ngột ngạt tất cả tạo thành một màn sương đa vị giật giờ trong căn lầu bích bùng cửa kính giác quan nàng như bị tê cứng giữa thực tại lạnh lùng làm mờ đi bóng người qua lại chai cứng với thế giới hạnh phúc bên ngoài tiếng ồn ào xôn xao từ phía hành lang đánh thức hiếu vi dậy một ngày bắt đầu nàng tự nhủ ngượng ngồi dậy chải mái tóc dài rối tung một chùm tóc đen dính theo chiếc lược thoát khỏi lớp da đầu tóc rụng từ mấy tuần nay khi bắt đầu được dùng hóa trị giai đoạn 2 được trị liệu vì vuốt chiếc áo cánh cho thẳng nghe vết thương bên dưới còn âm ỉ đau nhức tháng trước ông bác sĩ dễ thương của căn lầu bên kia đã thẻo mất cặp vú trắng hồng của nàng vì phát hiện bên trong có một hạt ung thư quái ác hiếu vi nhăn mặt mỉm cười thầm nghĩ thời gian tới cô giáo vi sẽ tự nhiên biến thành ni cô khi tóc rơi rụng hết và chẳng giống ai người đàn bà ngồi cạnh thở dài nàng nhìn chị ta khuôn mặt ốm đen của vùng cao nguyên vừa trầm uất vừa mặc niệm một người gồm cõi ít nói họ nằm chung một giường đã hơn 10 ngày vì đã nhìn thấy vết mổ của chị trên lớp da bụng khi người y tá đến thay băng họ bảo ung thư cổ tử cung vì nhìn chị mỉm cười chị khỏe ngủ được chị ta lắc đầu thều thào tôi mệt không tài nào chấm mắt được nơi đây khó chịu và lạ lùng quá vì cố gắng mỉm cười em thì ngược lại bị say thuốc ngủ ly bì không biết trời đất gì cả họ cùng nhìn nắng lên cao trên dòm lá xanh ngoài khung cửa sổ không có được một bóng chim trên cây thay vào đó thấy được đám bụi bám quanh lá bám dày đặc làm đổi sắc màu lá úa nắng sáng xôn xao bên dưới đám người đông đúc ngày ngày đều giống nhau tụ lại gần như muốn che phủ sân giường bệnh viện tiếng đẩy cửa cọt kẹt thằng bé đó lại lân la đến nó thò cái đầu to mũi miệng cũng to đến phát khiếp nơi cửa ra vào nó liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc bên trong phòng nó đi nhẹ nhẹ nhìn chăm chú từ người một như muốn tìm kiếm người thân quen thằng bé trạc 10 tuổi vì biết nó cả tháng nay từ hôm nhà nhập viện ngày ngày nó đi lang thang 
khắp các khoa phòng lầu trại chiều chiều lại chạy xuống sân lang thang một mình gặp ai cũng cười không thấy bóng người nhà nuôi bệnh theo cùng bao giờ vì mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho nó lại gần thằng bé cười lộ cặp môi dày hàm răng trồi lên đổ xuống như dốc đèo nó bước nhẹ tới gần nàng cầm tay nó bàn tay nhỏ ốm xương con tên gì dạ con tên hai vị mẹ con đâu giọng nói nhẹ pha chút rụt rè bận đi cấy vài tuần ghé thăm con một lần nhà con ở đâu tận mãi biên hòa nàng xoa những sợi tóc bờm sờm trên khuôn mặt khó coi của hai vị một nửa mặt bên trái lớn gấp đôi mặt bên phải khuôn mặt méo mó lớp da xám đen nổi u lên bám theo lớp xương bên dưới như mọc gai khuôn mặt giống trái mảng cầu gai xương mặt phía trái phì đại bờ mi mắt trái không còn nằm thẳng hàng mi mắt xiên xiên gần muốn song song với sóng mũi đôi môi dày cộm bất thường trán mũi lớn phình ra lồi lõm may mà tứ chi còn đủ đúng là thằng bé trông quái dị thật nàng cười lung lay cánh tay nó chị tên hiếu vi mình làm quen với nhau đi hai vị gật đầu rồi chạy khỏi phòng thằng bé có khuôn mặt trái mãn cầu gai nhắc nàng nghĩ đến nhiều khuôn mặt quái dị khác nàng nhớ lại thằng bé đầu bự khoảng ba tuổi con ông tư lép cùng ấp mình ở ngày ngày có người đem thằng nhỏ ra ngôi chợ cho mọi người xem coi mỗi ngày thằng bé lại cứ phải chuyển đến trình cho mọi người xem ở các ngôi chợ khác hay bất cứ chỗ nào có đông người để xin ít tiền nhiều quái tật khác được đưa lên trang báo ngày ngày kế tiếp vì và thằng bé hai dị trở thành đôi bạn nàng theo nó đi chơi khắp cùng bệnh viện lớn này đêm họ len lỏi qua những dải mùn căng bịch kín cầu thang bịch kín bất cứ khoảng trống nào trên nền nhà ngày họ cùng sống với dòng người đông nghịch dưới sân giường sân bệnh viện rộng nhiều bãi cỏ và cây cao đủ che kín rừng người bệnh hoạn thằng bé dẫn vi đi khắp các phòng ban đầu đầu cũng là người đây là nơi đông đúc không thua chợ ồn ào suốt đêm ngày những con người đến để mua cái sống mua một ước mơ nho nhỏ mong bán đứt đoạn cái chết cận kề với mọi giá một thế giới nhiều băng giá nhiều khao khát nhiều tiếng cầu chúa lại phật lắm quái quăm họ đến đây không mong được nằm viện mà là để xin ngồi viện hai ba người một giường là tốt rồi chỗ đâu mà nằm họ phải ngồi lê chờ được khám chờ được ban ân sủng là đến phiên được mổ chờ đến phiên được chiếu xạ trị được tiếp hóa trị vào người hiếu vi vẫn thích ngồi nơi băng ghế đá để có thể nhìn ra phố thị bên ngoài với những dòng xe chạy không dứt một thế giới nhiều nghịch lý khó lý giải ghế đá đã in tên người đã cho được đặt đối diện một ngôi nhà trệt có chứa những cổ máy lạ lùng cổ máy quan trọng đến nỗi mọi người phải chờ đợi vài tháng mới đến phiên mình bước vào để nhìn thấy nó được nằm xuống được nó ban cho những tia sáng vô hình trong căn phòng tối đen lạnh băng và những niềm hy vọng mới nhiều khao khát